ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟಿ ಜಿ ಸಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಜ್ಯಾನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಫ್ರಮ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಎಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಎಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮೇ ತನಕ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇದರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡು ನೋಡೋದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ಥರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಇದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ನೀವು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋಗೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಥರ ಮಿಸ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ನೋಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮೇಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಮೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಜನವರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡೆಹರ್ಡನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬರೀ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ತನಕ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದು ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೆನ್ ಕೆ ಬಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೆ ಬಿ ಹತ್ತು ಕೆ ಬಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಪಿ ಜೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಬೇಕು ಫೈವ್ ಕೆ ಬಿಯಿಂದ ಟೆನ್ ಕೆ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಡಿ ಜೆ ಪಿ ಜೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ನೀನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ ಆ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗಿನ ತರವೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪ್ಲೈ ಆರ್ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ತರ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ತರ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವಿನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಫಿಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡೂ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಹತ್ರ ಆಧಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ
ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚ ಕೋಡ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಚ ಕೋಡ್ ಹೇಗಿದೆಯೇ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಓ ಟಿ ಪಿಯನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ನ ಈ ತರ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ನೇಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಕೊಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಫೋಟೋ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಐ ತಿಂಕ್ ಟೆನ್ ಕೆ ಬಿ ಇಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೆ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಫೋಟೋ ಬೇಕು ಐ ತಿಂಕ್ ಅಪ್ ಆ ತರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಬಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆ ತರ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತದೆ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬರೀರಿ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ 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 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಮರ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನೀವು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೀರಿ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಮ್ದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ ನಿಮ್ದು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅದರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಟೆನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದು ಬಿ ಇ ಬಿ ಟೆಕ್ ಬಿ ಇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಬಿ ಇ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಪ್ ನೀವು ಎಪಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ನಮ್ಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬೇಕು ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್
notification for how to fill your online application carefully and then proceed further anta yenandre correct agi neevu notification nodkondu matte munduvariri anta avaru helidare adhe tara correct agi notification alla correct agi nodkondu matte next phase ge hogi illalli online application form compromise four parts first ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸೇವ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಏನಿದೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೇಮು ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ನೇಮು ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಐಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಐಟಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನಿಮ್ಮ ಜೆಂಡರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆರಿಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೀವೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಪಟ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತದೆ ಬಟ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ರೀಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಫೋಟೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇದೇ ಫೋಟೋ ಆಗಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಫೈಲಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ಓಕೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪೇಜ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಹೌಸ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಟೌನ್ ಆರ್ ವಿಲೇಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದಾರು ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಇದ್ರೆ ವಿಲೇಜ್ ನೇಮು ಆಗ್ಬೋದು ನಾನು ನನ್ನ ವಿಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನೀವು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಕೊಡಿ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಇದೆ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ರಾಯಲ್ ಮೆಕ್ ಇಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಸಿವಿಲ್ ಆದ ಸಿವಿಲ್ ಕೊಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೊಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೊಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಮ್ ಎಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನೀವು ಯಾವುದು ಇದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇನ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಆ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ಡೀಟೇಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಡೀಟೇಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಯಾವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಡ್ರೀಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಮ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ನಿಮ್ದು ಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೇಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಪ್ ಟು ಈ ಗೇಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಡೇಟ್ ತನಕ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಡೇಟ್ ನಾನು ಗೇಟ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಂತ ದ ಸಿ ಜಿ ಪಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತಿದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ
ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಇಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಇಯರ್ ಯಾವ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಆ ತರ ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಅಂದರೆ ತೋರ್ಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ನೇಮ್ ಮದರ್ ನೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅದು ಪ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ದ ಅಬೌ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಅಸೆಪ್ಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಯು ಶೋರ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಎಡಿಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟಿಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಡೌ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು ಈ ಥರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ಜಿ ಸಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಟಿ ಜಿ ಸಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಜನ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಗೋಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜಾಬ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಥ್ಯ